Um, I will <clears throat> thank you for joining us for this uh, virtual event um, entitled Beyond Policing. Advocates from Maroon Societies discuss safety and security from a Black freedom perspective. Before we get started, language access is very important to us. So we want to give instructions for how to um, receive the interpretation in English, Spanish, Portuguese, or French. So I'll start by introducing myself. My name is Salima Hankins, and I am the director of the UN Anti-Racism Coalition, or UNARC. We are an international civil society coalition for UN accountability for systemic racism and police violence against Africans and people of African descent. If you want to know more about our um, organization or are interested in joining our organization, you can visit our website at unarc.org. Um, now I want to um, talk a little bit about the purpose and structure of this event. Thank you so much for joining us. Um, the, the purpose of this event really is to give an opportunity for di directly impacted people and for advocates from around the world to speak directly to the United Nations uh, representatives um, on a public uh, platform about issues that are um, happening on the ground in those communities related to um, Africans and people of African descent in the context of the criminal legal systems and law enforcement uh, globally. So this is a this um, is a global event, and we want to make sure that Black folks from around the world that their vo voices are heard. Um, uh, the Office of the High Commissioner for Human Rights and the new mechanism called IMLR, which stands for the Expert Mechanism to advance racial, racial justice in the context of law enforcement, uh, will each be writing and submitting a report to the Human Rights Council this year. And we would like to ensure that these testimonies that you're gonna hear today can help to inform those reports. Um, this is the third in a series of virtual UN ARC events that we have put on where we provide space for directly impacted people to testify to, um, to for you and officials to hear them. Last year, we had um, people from um, parts of Africa, Europe, and the Americas, um, the Caribbean speak um, directly to the UN about issues that were important on the ground. For this event, it is focused a bit more on the Americas. We have speakers from Panama, Uruguay, Colombia, Dominican Republic, Brazil, and the United States. Um, our next event will be an in-person side event um, at the Human Rights Council, and we are working to have that, those, um, that event be more centered on Europe, Africa, and the Caribbean. So it's kind of divided. Um, this particular event is divided into two sessions. First, uh, we, with our theme of impacting directly impact, um, centering directly impacted communities, we will hear from a group of speakers who will talk about this, the discriminatory legal system that they have experienced um, uh, in their respective countries. And then the UN representatives ha will have an opportunity to respond directly to them. And then we'll move to the second part of the event. Um, where we'll have advocates uh, discuss maroon societies and what safety and security and freedom looks like from a black freedom perspective. Um, and the idea for this is to really look at communities of Africans and people of African descent who created communities and who have had to grapple with this complex issue of safety versus security. These societies have done a lot to think about what safety, policing, and dignity and justice would look like from a community perspective rather than policing based on a culture steeped in anti-Blackness and with the purpose of protecting property rather than people. Um, and this is not to say that any of these societies, you know, have achieved utopia or anything like that, but I think that there are lessons that we can learn from these communities that have had to think about safety and security from a Black perspective. And then again, 
um, Emler will uh, Emler representative will be able to respond as the um, High Commissioner's Office will um, be available at the beginning of the event, but not at the end of the event. Um, and the last thing, one of the last things I'll say is regarding question and answer, the intention is to provide space for these advocates to speak to the UN in a public setting. If we have time, we will allow for a Q&A if people type it into the chat, but there isn't a chance that we may not have time. And we want to make sure that we prioritize the time we have with making sure that people are able to speak directly um, about their experiences. Finally, I wanna thank the planning committee for this virtual UN ARC event, um, Elvia Duque with the Institute of Race, Equality and Human Rights, Alejandro Rodriguez Pabon from Templores, Shaban Wills from Ulster, uh, Ulster University and Ulysses Tartoneto, who's human rights lawyer and consultant. And then a special thank you to Nayara Kali, our fat fellow who, while we were doing the US visit, actually really pulled this together and did a lot of work. So just wanna say thank you there for the um, UN representative from Imler. And I think the UN representative from the Office of the High Commissioner for Human Rights I would love it if you could just, um, Tracy, Dr. Tracy Kazee, can you um, unmute yourself and just introduce yourself? So, so the um, panelists uh, who are gonna be testifying just know who you are. Um, and then I'm gonna ask uh, the person from the High Commissioner's Office to do the same thing. So Dr. Kazee. Good morning. Um, I'm Dr. Tracy Kazee. I'm one of three of the experts um, from Emler, uh, myself, Justice Yvonne Makuru, and Professor Juan Mendez. Um, I am representing um, the three of them. So thank you again for the invitation. I look forward to hearing um, the lived experiences um, of those who are here today. So I appreciate that. So I'm going to put myself on mute and listen attentively. So I appreciate that. Thank you. Now we will move on to our first panelist. Um, which is Elena Lorac for, from the Dominican Republic. Elena, please feel free to unmute yourself and um, begin speaking. Thank you. Bueno, reiterando una vez más nuestros agradecimientos a esta a este evento, eh, la cual nos da la oportunidad de expresar las realidades que vivimos en nuestro país, eh, República Dominicana, como Nuestro origen supone una inseguridad y amenaza para nuestra existencia. Imagínate que naciste en la República Dominicana. Allí presentaron tus padres. Allí tuviste tu primera acta de nacimiento, tu cédula de identidad y tu pasaporte. Allí creciste y fuiste a la universidad, a la escuela. Pero un día la Junta Central Electoral de tu país te dice que ya no tiene derecho a tener un, una copia de tu acta, que es la llave que abre todos los procedimientos para tú realizar tu vida civil y ciudadano en tu país. ¿Qué pasa con tu vida entonces? Ya no puedes continuar el bachillerato, estudiar o inscribirte en la universidad, tampoco casarte, declarar a tus hijos, ni conseguir un trabajo digno. Eso también te limita a la libertad de movilidad y acceder al disfrute de tus derechos fundamentales. Este ejercicio de imaginación desde el año 2000, este no es un ejercicio de imaginación. Desde el año 2007, República Dominicana, a través de la Junta Central Electoral, ha puesto en práctica una serie de disposiciones administrativas, racista y discriminatoria, que limitan el acceso a las copias de actas de nacimiento y a la cédula de miles de dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana. En efecto, en el, 23, en el 2003 se emitió la sentencia 168-13, empeorando con el despojo de manera retroactiva de la nacionalidad dominicana a más de 200.000 personas por ser hijos de extranjero en condición irregular aplicada particularmente a personas de ascendencia haitiana, nacido bajo la ley vigente de nuestro país, Jus Soli, antes de la Constitución del 2010. El 23 de mayo del 2014, 
se promulgó la ley 169-14 para subsanar la situación provocada por la sentencia 168-13. Sin embargo, en este mes, hoy, al día de hoy, se cumplen nueve, mes, nueve años de la ley y una década de la sentencia 168-13, la cual no ha habido ni ha podido solucionar realmente y efectivamente el drama humano y la realidad que vive la población dominicana de ascendencia haitiana. Los dominicanos de ascendencia haitiana somos mujeres negras, personas que vulnerabilizadas por todas las realidades y situaciones de la de protección social que vivimos en nuestro país. Y esta constante atención de todo el proceso que, que atraviesa nuestras vidas. Están también las constantes detenciones que arbitraria por parte de los agentes migratorios, el Ejército Nacional y la policía misma, la cual es ilegal y violatoria a los derechos humanos de las personas dominicanas de ascendencia haitiana en nuestro país. En los últimos años, las organizaciones de la sociedad civil hemos tenido que estar constantemente en intervenciones en cuanto a las expulsiones de niños y niñas, mujeres embarazadas, mujeres negras y adolescentes no acompañados que han sido detenidas y están siendo expulsados hacia Haití, país que no conocen, ni siquiera en su gran mayoría no hablan el idioma. Esto representa la muerte civil de miles de personas que sueñan con salir adelante en desarrollo humano y en desarrollo de nuestro país. Y es por esta razón, estas situaciones que presentamos como población, pues nos afecta. Y más allá de, de todo el proceso de la inseguridad policial, pues todas estas realidades que vivimos, la población es dominicana de ascendencia haitiana, es provocada de manera sistemática por el propio Estado la cual es, somos blancos para el tema de la inseguridad. El año pasado, el gobierno decretó y eh, dio poder a las autoridades para que puedan detener y hacer todo proceso de detención a personas eh, que andan en la calle. Y nosotros, como población negra, que fenotípicamente somos detenidos y somos apresados por la policía y como ya les vivo diciendo, es expulsado por el tema también fenotípico de nuestra piel. Además, por todas estas situaciones del incumplimiento de la ley, de la violación y la negación de la misma a nuestra nacionalidad, esto supone que nuestros jóvenes no tenemos una documentación para poder circular en la calle. Y eso, a su vez, pues representa el mayor riesgo que le permite a las autoridades y al ejército poder detener y hacer esas detenciones a los jóvenes, las cuales son expulsados de nuestro país. Ante todas esta, estas situaciones que vivimos, demandamos de que las organizaciones que se encuentran presentes y también las organizaciones del Estado puedan intervenir, ya que estamos hablando que llevamos 10 años, casi una década, con esta realidad, con esta desnacionalización retroactiva que se ha aplicado a más de 200.000 personas, para que se busque una solución en conjunta, de que el Estado, las organizaciones de las Naciones Unidas y, y las demás puedan también proveer y puedan hacer un acercamiento de un trabajo conjunto del gobierno y sociedad civil de la República Dominicana para que se busque una, sola, una solución real, efectiva y duradera a miles de personas que están en esta situación. Que el gobierno detenga las expulsiones de las personas dominicanas por sus rasgos fenotípicos o por no tener una cédula de identidad, ya que el mismo Estado le niega esa oportunidad. Además, que el gobierno dominicano busque una salida apegada al respeto y a la dignidad de las personas dominicanas nacidas en territorio dominicano en condición de apatridia que se encuentran enjaulados con temor a salir a las calles debido a las persecuciones de esta país. Además, que se pueda crear una creación, una política reparatoria para los miles de personas dominicanas de ascendencia haitiana que se encuentre en esta situación. El gobierno dominicano cese estas graves violaciones a los derechos de la persona. 
que la UNAM y las demás organizaciones de la ONU también puedan fortalecer y, y apoyar a las organizaciones que representan a las personas afectadas por esta manera, de manera directa, las cuales también puedan permitir que ésta desarrolle su capacidad de poder desarrollarse más allá de una documentación y de los procesos que se vienen llevando en el desconocimiento de sus derechos a la nacionalidad. Muchísimas gracias. Thank you so much, Elena, for your testimony. I know we had some problems with um, the translation, uh, but thank you for your testimony about what it's like to be a person from born and raised in the Dominican Republic and to have, because your parents are from Haiti, of Haitian descent, to have all of these discriminatory policies. Um, Elena, I'm going to ask you, I know you wrote down your testimony I'm going to ask you to send it to me and Nayara so that we can um, for forward it to um, to the UN representatives because, because of the interruption, we really want to make sure that they get everything that you were saying. Um, and for the next people, please, if you can speak slowly because the translators are having a hard time keeping up and we want to really make sure that um, everything that you're saying is being properly interpreted. So if you can speak slowly um, in your um, presentation, that would be great. The next um, uh, presenter is Ramon um, Orlando Rivero from Uruguay. Please unmute yourself and speak. Bueno, agradecer de verdad la, la, la posibilidad y la disposición de de escuchar la problemática de gran parte de la población negra uruguaya. Eh, bueno, yo soy un hombre negro que vive en el video, nací en un barrio llamado Puerto Rico, es un barrio que está suscrito en la Unión y conforma parte de la periferia de la ciudad de Montevideo. Nací en 1978, Eso me hizo ser una persona bastante consciente de la situación de, de lucha por, por la finalización de la dictadura en Uruguay. Dictadura que, que comenzó en 1973 y que finaliza en 1985. Dictadura que tuvo una presencia muy marcada en la vida de mi familia y fundamentalmente de toda la población negra en Uruguay. Porque el hostigamiento y la violencia contra los hombres negros que en realidad no formaban parte del conflicto Llevaron, por ejemplo, que mi familia partiera para Argentina, como no como auxiliados, pero sí agotados de la situación del exceso de violencia que se daba en ese momento. Un hombre negro que no llevara la cédula era encarcelado automáticamente. Mi padre, posterior a una situación grave, que fue una, una golpiza, decidió irnos para Argentina a toda la familia. En Argentina tuve la, la obligación de defenderme porque es un país donde yo conocí la violencia racial, el hostigamiento de una manera más bruta, probablemente de una manera mucho más agresiva para un, para un niño y un adolescente que se criaba en ese lugar. En el 89, por, por una situación familiar, eh, vuelvo a Montevideo. En Montevideo me cría mi abuela paterna una mujer negra que nació en la, en, la, en la frontera con Brasil y que conjuntamente ella, como mis tíos y demás, me empezaron a enseñar de qué forma empezar a, a convivir en un barrio donde la policía y el, y el crimen era, era y es hasta el día de hoy una, una constante. Al día de hoy, después de mucho esfuerzo, eh, fui a la universidad, estudié psicología Y después de que ayer hablaba con ustedes, me empecé a, como a pensar muchas situaciones que en realidad iba, había vivido. Creo que la más grave que, que se dio en mi, en mi experiencia personal, sí, estuve involucrada con que fui la única persona negra, comparado, comparado con dos amigos que pasaron sistemáticamente por situación carcelaria, que, que pudo estudiar y que no fue preso. Nosotros convivimos con la situación de que la policía sistemáticamente empezara a hostigarnos una experiencia naturalmente fuerte que viví, que hasta el día de hoy, la, que hasta ayer no la había recuperado, fue una 
una situación de prejuicio en un barrio, en una zona del barrio que se llama La Bomba. Una familia, una persona, no sabemos quién, denunció y eso llevó a que, de que un, la chancha que nosotros le decimos al, a la camioneta de la policía llegó y automáticamente llegó, empezó a violentarnos, a pegarnos y a, a tirarnos, a insultarnos y, y discriminarnos. Los golpes físicos eran como comunes para nosotros, yo soy un hombre grande, un metro ochenta y uno, y bastante grande, y eso como que en realidad era muy común. Pero lo más complejo es que en realidad con el, mayor, con el esfuerzo que nosotros teníamos para comprar los materiales para poder estudiar, ahí empecé a conocer de que la policía entendía de que los hombres negros no estudian. Y eso nos llevó a que, que hasta el día de hoy lo recuerdo, ayer lo, lo viví y, y lo y pasé un poco mal en algunos momentos porque veía cómo ese policía, aparte de golpearnos, insultar particularmente, decirme que, que al negro a vos te gusta estudiar o a vos te parece que los negros estudian, empezó a romper todos los materiales. De esos amigos que fuimos presos, que fuimos llevados 24 horas retenidos y, y después liberados, eh, pudimos seguir viviendo básicamente acostumbrados a de que nos lleven una vez cada tanto preso. El porte de cara en Uruguay es una característica sobre el tema del policiamiento, donde se distingue eh, específicamente la apariencia física. La mayoría de los hombres negros tenemos como ese problema. Tiene que ver con, la, con, la, con, con el entender de que el hombre negro tiene, de, de, no significa que somos violentos y fundamentalmente estamos vinculados a problemáticas como microtráfico o problemáticas de seguridad, por lo cual somos alta, altamente abordados. Es importante destacar que, que esta batalla siempre se luchó y el, y el dolor constante no solamente superó los 90, sino que después en la crisis de los 2000 que Uruguay vivió, que la región vivió, nosotros tuvimos que convivir con una extrema pobreza que eso llevó que en Uruguay alrededor del 70% de la población negra vive en pobreza extrema. Y estamos hablando de una, de una historia muy reciente porque la crisis finalizó alrededor de 2004-2005, donde el aumento del consumo de pasta base de cocaína, que vendría a ser como el crack y para otros países, eh, cambió muchísima gente negra, y fundamentalmente varones y mujeres, pero principalmente varones, y ahí comienza una batida muy preocupante, aunque no tengamos muchos datos, que empezaron a darse posterior, y ahora un poco voy a hablar de eso, comenzó a darse un aumento exponencial de personas negras presas. Eso llevó que en el 2012, por un estudio que se hizo por un muestreo, mostrara que alrededor del 27% de la población carcelaria de varones menores de 35 años era negra, que por el otro lado, la mayoría de las problemáticas que en realidad se daban con esos, con esos presos, con los PPL, como los llamamos en Uruguay, privados de libertad, eh, tenga como características que son algunas penas que para otras poblaciones, y principalmente para población blanca, se dan penas alternativas. Uruguay tiene hoy una de las tasas de, 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 prisión, de prisionabilidad más altas, pero cuando comparamos la tasa de prisionabilidad entre blancos y negros en Uruguay, da que alrededor de 712 cada 100.000 personas negras tienen, eh, la tasa de prisionabilidad en personas negras es de 712 cada 100.000, comparado con los 214 que probablemente hay en población blanca. Esta situación está llevando también a empezar a entender de que la cárcel es una de las características conjuntamente con la falta de educación o la problemática en el sistema educativo que hoy tiene y en, una, en la presentación, en el, en el documento que les envié, muestra de la problemática de extraidad y, y analfabetismo funcional, que es un porcentaje muy alto comparativamente a lo, la tasa nacional, siendo un país de, de altísimo desarrollo a nivel educativo y a nivel de ingresos uno de los países que la OCDE considera uno de los países de desarrollo en América Latina por el, por el crecimiento per cápita, con la distribución per cápita de, de mayor a 16 mil dólares por persona, hoy la población negra tiene una desvinculación educativa muy alta, un séptimo año de educación, y que por el otro lado, eso lleva a que la población negra, que no está en una situación de informalidad, que no está en una situación de extrema pobreza, 
tenga como uno de los ingresos laborales el ejército. Esta situación sigue, sigue y es constante y no termina hasta mostrar, por ejemplo, en estos últimos datos que, que nosotros empezamos a producir, de que en el caso de Montevideo, por ejemplo, y en la zona donde yo nací y donde nuestra organización trabaja, la pobreza en la población negra menor de, de, de 12 años es alrededor del 50%. Esta pobreza que no solamente es un problema estructural, sino que también tiene que ver con uno de los nudos más complejos que tiene el desarrollo del país, para empezar a generar cambios a nivel de su estructura que en realidad permita, por ejemplo, en un país que perdió el bono demográfico, donde la población negra tiene una tasa de natalidad alta, donde los embarazos de adolescentes y mujeres negras, y principalmente de embarazos no deseados, no planificados, es muy alta. Hoy la tasa de natalidad es de 2.3 aproximadamente, comparativamente con el 1.7 en la población blanca que es una tasa negativa. Esta situación, como les decía, lleva a que la mayoría de la población y fundamentalmente los hogares negros estén en una situación bastante compleja. En un principio, nosotros ayer cuando les comentamos y ahora le, le, le estamos denunciando en Uruguay que vamos a llevar al Comité de los Derechos del Niño, al estar vinculados fuertemente a las situaciones de la población negra en la periferia de Montevideo, Hoy tenemos un caso de un niño de siete años que fue judicializado por una falsa o por una denuncia no investigada de abuso sexual. No conocemos casos en la región, pero particularmente en Uruguay es uno de los primeros casos donde un niño de siete años es pasado a juicio por una denuncia que en realidad viola todos los derechos del niño y que por el otro lado no ha sido investigada. Nuestra organización también tiene un caso de legítima defensa de un hombre de 35 años negro que fue asesinado por un policía y que hoy estamos muy contentos de que, el, que, el, que la jueza ayer, cuando nosotros hicimos una, una, una inversión muy importante de tiempo, entendió que el perfilamiento racial pudo haber sido una de las causas por las cuales asesinaron o mataron a ese hombre de 35 años que era consumidor y que había tenido problemas le legales, pero que particularmente ese hombre no estaba armado, la violencia con la cual procedió el, el oficial de policía fue totalmente desmedida. Ese hombre está muerto y su familia hoy no puede, por ejemplo, en ese caso de legítima defensa, pedir una pensión vinculada a una ley que se estableció en Uruguay que habla de que las personas que son víctimas de violencia en calle pueden tener un subsidio. Sus hijos y su familia hoy están en realidad en una situación de desamparo por una norma administrativa legal por una visión bastante racializada del caso, particularmente en defensa de los policías. Es importante entender también que en nuestro país el racismo no solamente tiene mucha característica de población negra y que tiene muchas características de mujer, como le dijimos. Es imperioso analizar la problemática del encarcelamiento masivo que se ha dado desde 2020, desde 2020 en adelante por ejemplo, por algunas medidas que en realidad están involucradas con el tema del aumento de las, pen, de, la, de las penas por el tema del microtráfico. Hoy las cárceles de mujeres y fundamentalmente las presas en un porcentaje similar al de los varones, posterior al 2020, muestra que el 25% de las mujeres que están presas son mujeres negras. Y eso genera uno de los binomios más complejos para una comunidad de 400.000 personas en Uruguay que está teniendo un aumento exponencial teniendo en cuenta la población inmigrante que está llegando, que está teniendo las mismas características que, lo, que vive la población de la uruguaya, principalmente población dominicana, población cubana, población colombiana y población venezolana, que está terminando en la periferia de la ciudad y que por el otro lado, cuando estamos hablando de la ciudad, se ve que en realidad, por las medidas que entre comillas son de, de urbanización, la población negra, en más de un 80%, vive en el cinturón de la ciudad, en los, en los municipios determinados como periferias, en zonas que en realidad tienen bastante carencias de la estructura o la presencia del Estado, y eso lleva, por ejemplo, la cantidad de personas, del 100% de las personas que viven en asentamientos irregulares, en territorios que son totalmente abandonados, el 20, en un promedio okay, mayor al 20%. I'm just going to have to ask um, maybe um, to, to complete your comments just because uh, we are over time. So okay. I just want to give sí. the opportunity to close. Thank you. Okay. Finalizo con, con esto. Y ya iba para eso. Hay algunos datos que en el documento que en realidad va a tener algunas modificaciones van a quedar. Creo que quede en realidad claro que 
eh, la probabilidad de presionabilidad de los hombres negros en Uruguay es de 3 a 1. Pero sí lo que estamos pidiendo, y que en Chile también lo habíamos planteado, la importancia de entender que el Estado uruguayo debe reconocer la situación de emergencia social de la comunidad negra en Uruguay, en la que vive la población fundamentalmente posterior al impacto de las medidas sanitarias del COVID. Se deben concretar medidas de acceso equitativo a las ciudades, particularmente Montevideo, e intentar revertir la periferización, el hecho de que nos expulsen a la periferia. Estamos al Instituto Nacional de Estadística, hoy pedimos que también se recomienda al Instituto Nacional de Estadística y Ministerio del Interior, al Estado Uruguayo, que lleven adelante el censo carcelario desagregado por raza, permitiendo conocer la cantidad y en qué situación vive la población afrodescendiente de hombres y mujeres en las cárceles. Es imperioso intervenir y mejorar tanto el porcentaje como actuar el actuar de los funcionarios. Es importante capacitar y trabajar con los, con los funcionarios del Ministerio del Interior y también del Sistema Judicial. Los últimos dos puntos. Debemos fortalecer la capacidad de acción y monitoreo de las organizaciones. Es importante trabajar en el fortalecimiento de las organizaciones sociales afrodescendientes porque son las que estamos visibilizando estas problemáticas. Y finalizo recomendando la importancia de una estrategia a nivel del sistema de Naciones Unidas en Uruguay, priorizando las, condici las condiciones de vulnerabilidad de la comunidad afrodescendiente en el marco de la Agenda 2030, que hoy está prácticamente invisibilizado y es casi nulo el accionar de Naciones Unidas en Uruguay. Thank you very much. Thank you so much. Uh, Ramon, if, if you can, um, if you have your comments written down and you can send them, them to us so that we can forward them to the, um, the UN representatives, that would be great. Thank you. Um, and I, thank you so much. We have one more person in this session and then we'll move on to Mr. Boychenko's comments and then Ms. Uh, Kasi's comments. So, Um, let me just, sorry, pull up the last person in this section is, um, Maria das Gracias da Silva. Are you on? If you are, please unmute yourself. Okay. And I ask, um, that you keep your comments to seven minutes and speak slowly for the interpreter. Thank you. Participando deste evento, para nós é muito rico e onde podemos é, mostrar e falar um pouco da vivência do nosso povo nesse país. É, estou aqui representando a coordenação nacional de a coordenação nacional de titulação das comunidades negras rurais e quilombolas. Estou como liderança quilombola do município de Bom Espaço, Minas Gerais, da Rapaz da Tabatinga. Falar de segurança para nós é, é perpassar pela permanência nas nossas terras. É continuar sobrevivendo dentro dos no das nossas comunidades, enfrentando os desafios e as invasões, ameaças de grileiros, fazendeiros, mineradoras, grandes empreendimentos, policial e entre outras. Nossa segurança está nas, nas titulações das nossas terras, visando assegurar que continuamos nossas práticas de ancestralidade, os nossos rituais, somos amparados pela espiritualidade que nos defende. Os costumes, as tradições, cada eliminação, cada... cada desapropriação do nosso povo, dos nossos territórios, é uma violência e uma insegurança e um ataque. A titulação nos trará segurança de continuarmos em nossas terras. Assim poderemos proteger nosso povo, a nossa cultura, os nossos costumes. Precisamos viver dignamente nesse país e construímos. Construímos com nosso suor, construímos com... Precisamos viver dignamente né, nesse país nós construímos, nossos povos construíram, nossos ancestrais, 
nós dando continuidade em tudo que nos foi passado, nos ensinado, dentro dos nossos territórios. Mas não tem como falar de segurança se nós ainda, ainda estamos lutando, lutando para permanecer nas nossas terras. Nós somos 2.228 comunidades quilombolas do Brasil e apenas 119 têm a titulação e a regularização das suas terras. Como podemos falar de segurança sendo que nós estamos ainda sendo ameaçados e retirados dos nossos territórios? E a nossa sobrevivência desse, desse território é que faz com que nós permanecemos e continuamos a lutar, porque só através da nossa luta, da nossa resistência, mas assim, isso está nos custando muito, porque nós estamos perdendo os nossos. A cada dia nós vemos um sendo tombado, um sendo eliminado. E tá... a gente está acreditando mesmo é no, no, é nessa ancestralidade. Porque é só através desse pedido para a gente poder ter força para continuar dentro dos nossos territórios. Então, nós perpassamos ainda. A nossa segurança ela está baseada é, na nossa titulação. Nossos jovens estão sendo exterminados, as nossas crianças estão sem expectativa né, de um futuro, mas a nossa, a nossa resistência continua. A nossa resistência continua, a nossa luta continua, nós estamos aqui, nós estamos lutando pelos nossos direitos, vamos continuar lutando pelos nossos direitos. Então, estar aqui nesse momento, estar aqui nesse evento, é é crucial para nós, porque a gente consegue, é, como os nossos ancestrais falam, nós precisamos de continuar fazendo o S, o S da união, porque só assim nós vamos conseguir chegar ao nosso objetivo, que é permanecer, estarmos com a nossa titulação, para a gente continuar com a nossa medicina tradicional, que cura e sempre curou o nosso povo. nacional trabalha nessa defesa, né, de nós continuarmos é, defendendo as comunidades que hoje é, no Brasil é, todos os estados, né, tem comunidades quilombola, perpassa por essa insegurança, né, essa insegurança, essa, essa falta dessa titulação, dessa falta de poder continuarmos, né, é, lutando e preservando tudo que nos foi mudado dado, porque o nosso povo negro, ele está lutando até hoje é, com as políticas, lutando porque essas políticas realmente chegam nos nossos territórios e nas nossas comunidades. Então, nossa segurança, falo novamente, nossa segurança só pode ser efetivada o dia que nós estivermos a nossa titulação em mãos. Aí vai ser uma vitória, uma alegria, uma festa para o nosso povo, para que nós possamos continuar com tudo que nós trouxemos dos nossos ancestrais. E que foi trabalho, suor, luta e defesa. E nós precisamos da segurança. Sem essa segurança territorial, está difícil a gente continuar. Está difícil a nossa continuação. Então é isso. Muito obrigada. E aqui eu deixo o nosso recado e o nosso pedido mesmo de ajuda. technology and I'm going to try yeah. to do this I think I have this in seven minutes so I'm going to try to do this in seven minutes so to um Elena Ramon and um Maria thank you so much for your testimony I, I think most of you may or may not know that the mechanism itself was born out of the protests of George Floyd and for the UNARC and for all of the civil society and those activists who manifested us I mean so that is how we came to be So listening to your testimony, uh, the mechanism itself is set up to address, I think, some of the issues and the themes I heard out of, out of your testimony. So I want to I pull those up a bit um, and quickly, because I know we, we have other folks. So one of the things that we, are, we can do is, is voice recommendations 
Um, and what we have been doing, for those of you who do not know, we just finished our mission to the US, um, going through many cities, hearing some of the same lived experiences. And I would tell you, it's not just the United States, we know it's global. Um, our work talks about um, not only colonialism, but we know when the ships landed, they went to many different directions and our skin color and our, our focus is of those of African and African descent. And so when we talk about phenotypes and we talk about blackness and we talk about the association that criminality is made to blackness, um, I hear that loud and clear. But we also need to talk about the role of government and the control of black bodies and through government and specifically through that extended arm of policing, law enforcement, and how that control is done in the name of safety. And I'm hearing that loud and clear, of course, through all of you, but not only through the name of safety, but when we talk about government as a whole, we're also talking about government in, in our existence and how we are made to either exist or disappear. And so okay. Elena, when you speak about um, certificates of existence for what we would call a birth certificate, the ability to make yourself human, to make yourself count, um, are ways in which you can, uh, government can say you don't exist and the ability to collect data, the ability to prove um, what is happening um, are also ways that in which the mechanism lifts up the need to collect data. Um, and Ramon, you mentioned this as well, the need to collect it, to analyze it, to be able to talk about the state of what is happening um, to folks is exactly what the mechanism is lifting up and stating that needs to occur. So not just in the need to, how do you, um, I would say, how do you begin to fund programmatic needs to people on the ground to lift those interventions, um, all of those things are associated. And that is, of course, within the mechanisms, um, a purview to do those things as well. I would also talk about not just the conditions of folks that are on land and um, able to stay on ancestral land and to do those things. But again, it is the titling of those lands. It is the control of black folks in those spaces and how do you manage or, or, or move people through and around. Same things that we are seeing with those ties that bind us internationally and nationally here in the United States, when we saw this in redlining of where you get to live or not get to live um, and how do you move and when do you move um, and the importance of that and the importance of having not just that space, but a safe space and who defines what is safety um, for black and for black folks and those of African descent and how that safety is protected or given or not given as equally as important. And that movement also includes immigrants um, and those of immigration status and whether you are moving um, from Uruguay to, you know, uh, to another space to, for, to find safety. And how does that you know, impact the black body, whether you are man, woman, or child? Um, that is, again, the common theme that we see and within the purview of the mechanism. But I would also be remiss if I didn't mention those who are incarcerated or those who are in prisons, um, and not only the conditions of those prisons, but why those, those prisons were erected in the first place, the warehousing of black and brown bodies, the labeling of who is able to be free and to move and to say what you can and cannot do. Um, and so I will tell you in, in you know, the few minutes that I have, the mechanism itself and all of those things that you all have lifted and mentioned are a part of our mechanism and the ability to lift recommendations and to take your statements and incorporate those into the work that we are doing um, are very important. And I know they will be sent to us. And for those of you who have given um, your statement this morning, I thank you and I appreciate the fact that you are giving this information to us. And it was never meant, and I hope it does not, for most of you re-traumatize you, for those of you who know me, um, I, I cannot and will not have that happen to you, but I understand the importance of you delivering that message to us today. So I thank you on behalf of the mechanism for those of you who have given your statement today. And I await for the delivery of those to us um, in writing electronic, but I do hear you. Um, and we will take all of what you have said um, seriously, and we will incorporate those in all the recommendations um, that we have. So thank you so much. I appreciate that. I'll do is move on to the next, um, to the to sec second session. So we have four people in this panel, and this is going to be a little bit focused on uh, kind of the subject of this event today, which is maroon communities. Um, so let me, give me one second.
Um, so, so obviously, with I talked a little bit about this in the beginning, sort of being able to think about uh, what does um, safety, security, freedom look like for Africans and people of African descent using the lens of maroon communities. These are um, historically communities that had were um, uh, enslaved Black folks who who got their freedom and fled and then started um, communities on their own. And that obviously they've had to grapple with lots of issues, lots of issues around land and the impact of the policing externally, but also they've had to grapple with this idea of what would freedom and safety and security look like for us. So we've invited some folks from the Quilombos in Brazil, from uh, Palenque and um, in Panama and in, uh, in um, Colombia. And we also have a representative from uh, Movement for Black Lives in the United States because we understand that the Movement for Black Lives have also thought about a lot about this and even have le legislation around um, what does freedom, safety, and security look like um, for Black folks by Black folks. So I'm going to um, start with Dr. Amara Enya with the Mute Movement for Black Lives. Um, so if you can please unmute yourself and speak and thank you to everybody for just your patience around the technical support um, issues. We had a lot going on this um, few weeks with the, uh, the US visit that we helped to plan. So it's just been a lot of planning. And so thank you so much for, <laughs> for your patience. Thank you so much, Salima, um, and to all the organizers of this really important event. Um, definitely want to extend gratitude to the speakers uh, for sharing their testimony, uh, which is the basis for the work that we do, uh, and for all of the efforts. I know that it, it's a, an extraordinarily heavy lift uh, just from coordinating and, and, and doing it well. So thank you for doing it well. Uh, and for all of the, the team members that have worked to make this happen. Um, I just have a, a few comments because I, I think really focusing on the lived experience and how it informs how we approach mechanisms such as this, but the ongoing work that we sort of see as our, as our mandate, which is uh, we move uh, through the movement for black lives, we move toward an abolitionist vision. And so we envision a society um, where we do, do not, where black people are not oppressed, surveilled, um, lives destroyed by police, policing uh, and the accompanying militarism uh, when we think about the, the international scale. And so it was really important, one, to give kudos to the establishment of this mechanism and the experts that serve on this mechanism. But we also wanted to make sure that we pushed this abolitionist vision because it gives us a North Star for what we're actually fighting for, that we're not trying to adjust to dysfunction, that we're not trying to become more comfortable in a fundamentally, uh, fundamentally unjust system and structures that violate our human rights as a baseline. And so our contribution to the mechanism mirrors a lot of the work that we've been doing over the last few years, um, particularly after the uprisings in 2020 and the murder of George Floyd, we, because we have so many organizations that are grassroots, Black-led, frontline organizations doing this work against police violence, uh, police abuse, um, we knew that we had to incorporate those voices into any kind of policy proposal that speaks not just to the role of police and policing, but actually defines what safety looks like for us. And so as we engaged in these conversations in this organizing work across the country, it became very clear that as you peel back the layers, we don't define safety through the lens of policing. Our safety is actually in the form of the things that create strong communities, strong families, strong individuals, and it requires investments. Investments in healthcare, in education, uh, in housing. So many of the areas when we look at our communities where we've seen disinvestment, and this is not just unique in the United States. This is uh, the same pattern plays out everywhere around the world and in, in places where you've heard uh, our speakers today. And so it became critical that not only do we address the existing police violence, but we also have to push 
aggressively a counter narrative that doesn't define what safety and liberation looks like through the lens of policing, but actually through the kinds of policies that um, promote our ability to thrive. And so that does require massive investments in areas where governments have actually disinvested for a very long time. States have disinvested, not by accident either. These are intentional public policy decisions that have robbed and starved our communities of the resources necessary to create a high quality of life. And so this is a major uphill battle because what we've seen is this pattern when, um, when when people are concerned about safety, the knee-jerk reaction has always been, okay, we need more police. Okay, we need better trained police. Okay, we need bigger weapons for police. It is always through the lens of what are the supports necessary and the investments that are made in policing and police infrastructure. And so what we have been pushing through our BREATHE uh, legislation, which is federal omnibus legislation that we put forth in 2020 and have been pushing uh, in pieces now in the, the last couple of years, we said that, first of all, if we define safety through the lens of policing, the investments will come through policing, right? So we actually have to define safety through the lens of investments. And this, this is a part of our invest divest uh, framework, investing in our people, divesting from the carceral state. And so it's led to um, pieces of legislation that have called for more investments in community-based organizations, in alternative resources around mental health services, uh, housing, and also there's a push across the country over the last few years to actually shrink um, police budgets where now you had instances where cities are actually thinking about, okay, well, how much are we putting into our budget? Are there other ways that we can use these funds that actually uh, that actually help people? Um, and so this is really important because we've seen a pattern of police budgets expanding year over year in Chicago, uh, where I am currently, the budget is now about $2 billion. And so the question then becomes, what is the what are what are we getting for that level of investment in policing and police infrastructure? And so it ultimately, it's it is a conversation that has to accompany the critical work that this mechanism is doing. We have to expose and address the police abuse that is happening, the police killings, the the huge investments in policing with an eye toward the historical role that police have played, particularly in the United States, but we can't stop there. And so our contribution was not only put, uh, putting forth this abolitionist vision, but also saying we define safety for ourselves and what does safety look like? It looks like investments in these sets of things. It looks like building the kind of communities of care and networks of care that our communities need. It looks like being able to have safety and security through healthcare, through the ability to work, through all of these other components that are just as important. And we think that it's been impactful. It is causing now people to ask questions, particularly policymakers to ask questions about how money is being allocated and not to have the sort of knee-jerk reaction of every solution is just increasing investments um, in policing. And we also thought that this was important, again, because we see the, the pattern is not just unique to the United States. And so when we look at other country contexts and the level of investment going into policing without the requisite, um, without the requisite proposals for changing the way policing is done, we just don't want to be in a space where we're trying to make ourselves more comfortable in a fundamentally unjust system. And so we wanna create this vision that we're actively working toward that allows us to define safety for ourselves and then to build the infrastructure that creates that safety um, for ourselves. So I wanted to just share that, that overview uh, for how we've been thinking about this. Um, and then again, our gratitude, because it's so important that we have these spaces where we can engage with our people and share our strategies and share our challenges so that we can develop stronger collective strategies that move us toward, uh, toward a liberatory agenda. So I'll, I'll pause there uh, and turn it back over to you, Salima. Wonderful, thank you so much. That, that was um, extremely informative. Um, I'm going to uh, move now on to our next speaker just because of uh, time. Uh, and our next speaker is Silvani Silva, um, who will speak about the Quilambos and Brazil. So please feel free to unmute. Um... 
Thank you. Olá, quero agradecer né, a Salima e todas as pessoas que organizaram esse evento, dizer que é sempre uma alegria para a gente poder estar juntas, né, fazendo essa conversa que é tão importante para a gente, que nos fortalece. Então, eu começo dizendo que é, falar sobre as questões de segurança e proteção para as comunidades quilombolas brasileiras, não apenas como uma especialista, uma historiadora, uma pesquisadora dessas comunidades, mas alguém que está muito próximo né, da realidade é, dessas comunidades. No Brasil, nós temos mais de 6 mil comunidades quilombolas distribuídas por todo o território nacional, e é, essas comunidades, apesar de algumas delas ter mais de 400 anos de existência, somente no ano de 2002 foi realizado pela primeira vez um censo né, oficial pelo governo brasileiro para quantificar essas comunidades e produzir dados oficiais do governo sobre essas comunidades. Então, todo esse período sem a realização desse censo demonstra, assim como a Tracy já trouxe aqui para nós, a falta de preocupação desses governos com a produção de dados né, que possam servir para a elaboração de políticas públicas para essas comunidades. E a ausência dessa produção de dados oficiais é uma tentativa de apagamento da existência dessas comunidades. Né? Se não existem dados, se não sabemos quantas comunidades são, quantas pessoas quilombolas temos no nosso país, é, fica muito difícil que a gente consiga cobrar essas políticas públicas. A Coordenação Nacional é, de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, que é a CONAC, elaborou e publicou no ano de 2008 o relatório Racismo e Violência contra Quilombos no Brasil, e os dados são assustadores, né? Entre 2008 e 2017, houve um aumento de 350% no número de lideranças quilombolas assassinadas. E somente no ano de 2017, 18 dessas lideranças foram assassinadas, somente no ano de 2017. Então, isso são dados oficiais. Nós sabemos que foram muitos mais pois nem todos esses assassinatos eles são oficialmente é, registrados como morte e violência na luta por, pela posse da terra. É, o racismo institucional que nega o direito à terra para as populações quilombolas, somado ao racismo ambiental que dificulta a produção de roças, né, o fortalecimento da agricultura quilombola, é, mas que na mesma região, no mesmo território próximo às comunidades, autoriza construção de mansões, resorts, mineração e outros empreendimentos né, de pessoas milionárias, tudo isso em nome de uma suposta proteção ambiental, é, são instrumentos que servem é, para a manutenção das desigualdades é, raciais e para a propagação da violência contra a população quilombola brasileira. Então, se nós queremos falar em segurança e em proteção para as comunidades quilombolas, o ponto principal, assim como a Graça já apontou aqui, né, a liderança do quilombo é, Carrapatos da Tabatinga, o ponto principal é a titulação da terra. Né? Se nós queremos falar em proteção para os corpos de mulheres e homens quilombolas, é, eles somente serão protegidos quando houver a entrega do título da posse da terra na mão dessas comunidades quilombolas. Assim nós vamos reduzir a morte e a violência contra essas comunidades. É preciso haver a desobstrução dos chamados terceiros, ou seja, a retirada das pessoas que não são quilombolas e que estão em terras quilombolas, para que haja o processo de titulação. 
se nos centros urbanos a, o, quem perpetua a violência contra os corpos negros, contra a população negra, é a polícia, no caso da população quilombola, é a violência pela luta da terra. Então, é, são os latifundiários, são as mineradoras, são todas aquelas pessoas que estão disputando a posse da terra com as populações quilombolas. Nesse sentido, é, a primeira coisa é titulação. E a segunda coisa, e também o governo, né? além dos grandes empresários, o próprio governo é algoz das populações quilombolas, como, por exemplo, no caso da população quilombola de Alcântara, no Maranhão, que foi expulsa de suas terras para a construção de uma base de lançamento, uma base aérea espacial brasileira. Então, às vezes, o próprio governo é quem pratica a violência contra essas comunidades. Então, se nós vamos falar em recomendações, as recomendações são essas. Primeiro, titulação, entrega de título da posse da terra na mão dessas comunidades. Segundo, financiamento para essas comunidades, que elas possam é, fortalecer a produção da sua agricultura e também o escoamento dessa, dessa produção para que possa ter é, formas de manutenção da vida quilombola, da economia quilombola dentro dessas comunidades. Terceiro, fortalecimento da educação escolar quilombola, que existe a legislação, mas que não está sendo garantida construção de prédios escolares, currículo escolar específico para essas populações, formação de professores quilombolas em todos os níveis de ensino e não apenas nos anos iniciais de alfabetização, porque a educação faz com que essas é, comunidades possam permanecer, se fortalecer e é, continuar os seus modos de vida. Nós percebemos que nas comunidades aonde existem é, o fortalecimento da escola e aonde existe é, quilombolas formados em, nas diversas áreas, seja da economia, seja do turismo, para fazer o turismo nas comunidades que estão em locais de turismo, isso tem fortalecido muito as comunidades. E um quarto ponto seria a é, proteção e cuidado com as mulheres quilombolas. Né? Nós temos aí um exemplo é, nesse próprio relatório da CONAC, que quando essas mulheres elas são violentadas e atacadas, elas são mortas de maneira ainda mais violenta que os homens, por estarem ocupando o lugar de liderança, né? um lugar que ainda não é visto como um lugar para a mulher estar tá fazendo política, estar tá brigando pela posse da terra. Então, a proteção do corpo das mulheres quilombolas, né? Quem cuida dessas mulheres que lutam? Quais os cuidados que nós temos para essas mulheres? E aí, para finalizar, é, gostaria de chamar, então, é, uma pensadora sobre comunidades quilombolas, que é a Beatriz Nascimento, que a Beatriz Nascimento, ela criou um conceito chamado Paz Quilombola, né? O conceito de Paz Quilombola é aquele período, né, em que na, 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 ainda quando estava, estávamos aqui no Brasil, período de escravização, em que essas comunidades lutavam e guerreavam para estar é, é, livres. E que essa paz quilombola seria os períodos em que as comunidades conseguiam viver de maneira livre, sem estar é, guerreando. Então, seria nesses momentos de paz quilombola em que era possível empreender construir, produzir as relações sociais é, que buscam promover a continuidade dessas comunidades, do seu jeito, do seu modo de ser. Né? Então, a sociedade brasileira e mundial precisa assumir para si a busca pela paz quilombola, né? porque a paz quilombola ela não pode estar somente à mercê das próprias lideranças que passam por esses ataques constantes, né? Então, policiamento, apenas nos momentos em que ocorrem a violência, isso não vai resolver. É preciso titular, nós não precisamos de polícia, nós precisamos de título para essas populações, promoção da educação e financiamento para o fortalecimento consciente é, dos modos de fazer nessas comunidades quilombolas para que possam sobreviver economicamente sem precisar sair de suas terras e ir para os centros urbanos. 
Então, acho que esses são os pontos principais de destaque que eu faria. Obrigada. Thank you so much, Silvani. That was very um, useful and very informative. Um, we have two more speakers. Uh, they're both actually from Colombia. Uh, first one is Rosalba Castillo. Please unmute yourself and speak. Yeah. Uh, buenos días a todos y todas. Agradecimiento a Ender y a UNAR por la invitación a este espacio. Un espacio en donde me presentaron, digamos, unas preguntas a las cuales di respuesta. La primera pregunta que hacían es, ¿cómo son la seguridad y la protección para los negros? Entonces, le contesté de esta manera. La seguridad y la protección para las comunidades negras en Colombia. La seguridad y la protección para las comunidades negras en Colombia empieza a partir de la Constitución Política de 1991, con la acción afirmativa o medida especial conocida como Ley 70 de 1993 o Ley de las Negritudes. Antes de esta ley, nosotros como comunidades negras no existíamos, pero a partir de esta ley nosotros logramos trabajar sobre la propiedad colectiva. Cuando nosotros en Colombia hablamos de la propiedad colectiva, hablamos de una figura que en Brasil se llama quilombos, pero que entre nosotros llamamos propiedad colectiva, o sea, consejos comunitarios. Esos consejos comunitarios son unos territorios que siempre habían habitado en el sector rural nuestros amigos eh, residentes en los sectores rurales en tierras baldías. En realidad, hasta este momento apenas tenemos 5 millones de hectáreas que han sido tituladas. Pero tenemos el problema de que están los actores armados que han hecho que nuestra población salga del territorio por la violencia de los asesinatos permanentes que se cometen contra nuestra población. Somos los mayores, la mayor cantidad de muertos que existen por el conflicto armado en Colombia. Pero no solamente trabajamos nosotros la propiedad colectiva, estamos luchando por la propiedad colectiva. Quiero decirles que aunque tenemos unas normas avanzadas y muchas normas, de todas maneras, muchas de ellas los administradores públicos no las ponen en práctica. Es como un canto a la bandera, pero no se pone en práctica en su totalidad. Desde esa ley 70, nosotros también hablamos de educación. Pero cuando hablamos de educación, nosotros construimos una cátedra que se llama Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Esta Cátedra de Estudios Afrocolombianos está mediante una norma que es la 11, el, de, el Decreto 1122 de 1998. Esa norma dice que todas las instituciones educativas del país, tanto las atendidas como el Estado, como las que son de particulares, deben tener la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. La Cátedra de Estudios Afrocolombianos es para manifestar desde allí nuestra cultura. Eso significa que nosotros acá tenemos, a partir de esta ley, tenemos unos docentes que son etnoeducadores. Estos docentes etnoeducadores están mediante un acto administrativo y se considera que ellos deben explicarle a los niños y niñas y adolescentes todo nuestro pasado, tanto antes de la diáspora como después de la diáspora y la manera en que nosotros hemos venido aportando en nuestros territorios, no solamente en Colombia, sino a nivel de América y en otros territorios. 
Les manifestamos a los docentes y a las docentes que les expliquen esos aportes que hemos hecho. Aportes que están desde el conocimiento. Lo último que hemos explicado es cómo el, 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 este aparatico, ¿cómo se llama? De medida de buscar la ubicación. El GPS. El GPS fue construido, entre otras cosas, por una señora negra afrocolombiana, como nosotros decimos acá, y que los niños y niñas tienen que conocer quiénes, quiénes construyeron este, eh, las pirámides. Y le hablamos de la filosofía y cómo Sócrates fue, digamos, Sócrates, Platón y Aristóteles fueron a recibir instrucción en África. Les estamos diciendo, no solamente hablen de eso, sino de la parte libertaria, la postura de nuestra gente frente a las acciones libertarias en América y en especial con nosotros. Hemos luchado con esto, pero tenemos problemas, muchos problemas, porque muchos se hacen nombrar como educadores, pero no están cumpliendo. Frente a los operadores de justicia, llámese en nuestro territorio fiscales, este, jueces, magistrados, altas cortes, tenemos que no aplica las leyes que favorecen a nuestra población, sino las más represivas. Mm, eh, a nuestros líderes, muchos de los nuestros han sido asesinados. Sin embargo, nosotros manifestamos que esa ley 70 del 93 nos ha servido muchísimo. Ha habido la consideración que en la Constitución quedó un artículo, el artículo séptimo, que dice que Colombia es un país plurietnico y multicultural. ¿Y ¿Eso qué significa para nosotros? Que hacen el reconocimiento de que existe una población negra, afrocolombiana, raizal y paniquera, como nosotros llamamos acá, pero no hay aceptación de nosotros y nosotras. Hemos avanzado en cuotas, por ejemplo, en las universidades oficiales para que nuestros jóvenes entren a estudiar a nivel universitario. Hemos conseguido unos créditos condonables, o sea, los muchachos le llaman becas, pero son unos créditos condonables o sea que si ellos se retiran y no dan la excusa, indudablemente tienen que cancelar. ¿sí? Hemos avanzado en muchas de estas cosas, pero seguimos luchando. El movimiento negro afrocolombiano, rezar y parenquero, ha logrado en este momento llegar a algunos territorios a las alcaldías. Tenemos, digamos, una vice, vicepresidenta, pero no, eso, eso no quiere decir que el pueblo nos reconozca como tal. Nos reconocen el uno viviendo al lado del otro, pero no nos aceptan los aportes que hemos hecho y no aceptan, digamos, que tengamos unas mejores condiciones. ¿sí? Esas medidas que hemos logrado nosotros afirmativas se han logrado por la lucha del movimiento negro en general. Nosotros tenemos expresiones organizativas, este, consejos comunitarios, esos consejos comunitarios que posan del territorio que se le ha adjudicado, son autoridades ancestrales en sus territorios. Pero las autoridades oficiales como la alcaldía no las reconocen mucho. Entonces nosotros seguimos luchando, seguimos avanzando. Esto ha sido duro porque hay un racismo que es estructural. Ustedes lo han manifestado. Entonces, parte de, del Estado. Pero nosotros seguimos en la lucha. Entonces, mi, frente, por ejemplo, a... Mm, eh, ¿Qué nos enseñaron nuestros antepasados? Nuestros antepasados nos enseñaron la búsqueda de reconocimiento de nuestros derechos y la aceptación de que las comunidades descendientes de africanos han hecho aportes en el territorio americano y a nivel internacional, en el campo del conocimiento. 
y la participación ha sido real y efectiva a nivel del desarrollo económico y a nivel de la construcción y de todo esto que es el desarrollo económico que se nos ha negado. Este, estamos hablando también en Colombia de la justicia ancestral y comunitaria. Estamos diciendo que nosotros solos podemos en nuestras comunidades y localidades reconstruir el tejido social buscando además el rescate de la memoria y reafirmar la identidad a partir de referentes históricos propios, buscando hacer efectiva las formas propias de convivencia y de regulación social a través de un ejercicio comunitario y participativo desde las veredas y consejos comunitarios, también desde las organizaciones, expresiones organizativas en los sectores urbanos, desde sus localidades. Y estamos recomendando, recomendamos realizar prácticas reflexivas de reconciliación en equidad en todos nuestros territorios, no solamente en Colombia, sino en América en general. Dialogar en el Estado sobre las prácticas ter territoriales en cuanto a la forma en que la justicia y el sistema policivo afecta a nuestros jóvenes negros. Decir, acá la policía y la justicia, los operadores de justicia, aplican normas opresivas, es muy fuerte, eh, le aplican las mayores penas a nuestros jóvenes y las cárceles están llenas de nuestras mujeres y de nuestros jóvenes eh, siendo que si nosotros somos apenas el 25%, no debemos ser el 50% dentro de las cárceles. Por eso estamos diciendo que se revise el sistema policivo, que se revise la aplicación de las normas que están haciendo los operadores de justicia a nuestro pueblo. Recuperar, pedimos que se recuperen las formas propias de resolución de los conflictos reconociendo eh, y que reconozcan la jurisdicción propia para las comunidades afrocolombianas. En Colombia, a los compañeros indígenas les reconocen su justicia propia, ancestral. Entonces nosotros estamos luchando también para que reconozcan nuestra justicia propia y que reconozcan nuestra guardia cimarrona. ¿sí? Entonces nosotros queremos que eso se haga de esa manera en todos los territorios. Sí hemos avanzado pero también estamos gol siendo golpeados, falta de oportunidades, estamos trabajando en la informalidad, ¿sí? Entonces, como me dijeron que eran apenas siete minutos, entonces traté de cumplir esos siete minutos. Muchas gracias. Thank you very much. Um, and then we have One more speaker, uh, potentially the, the, our um, final speaker from Panama should be tr um, trying to join us. If not, then this will be our last speaker. Um, give me one second. So our, our speaker is uh, Moise, Hi. actually is from San Basilio de Palenque in Colombia as well. Moise, are you on? Yes, I see you. Thank you. Here. Bueno, muy buenos días. Saludos, por supuesto, a Salimat. ¿Me escuchan? ¿Listen? ¿Me escuchan? Ok. Yes, yes. Saludos, por sí. supuesto, a Unar, a... Salma y a Salima, quien bien nos invitaron a este, este diálogo con los hermanos afrodescendientes en Latinoamérica. Por supuesto, un saludo especial a la paisana Rosalba Castillo, quien es una mayor eh, y ha aportado mucho desde su participación en la Comisión Especial para el Artículo Transitorio 55 de la Constitución de 1991. Mi nombre es Moisés Pérez Cáceres, de los Pérez del Barrio Arriba, de los Cáceres del Barrio Junché, en San Basilio de Palenque, 
donde las mujeres son símbolo de resistencia y libertad. Nací en el segundo cuarto de la casa de Doña María Herrera, mi abuela materna, siendo mi madre Mélida Cáceres y mi partera Minga Moreno. Allí nací y crecí hasta los dos años. Luego me trasladaron a la calle principal del pueblo, al lado de mi abuela paterna, María Encarnación Márquez Gutiérrez, al lado de mi tío Pedro y de mi abuelo Basilio Pérez, quienes me enseñaron los secretos del campo. Hoy, abogado y miembro de la Corporación de Abogados del Caribe, AUCAR, y de la Red de Consejos Comunitarios del Caribe. Ok, vivo de abogados Gracias. del Caribe Abocar. Ok, that's correct. Ok. Eh, digamos que frente al tema de la seguridad o más allá de la vigilancia policial y demás, digamos que frente al tema de Palenque, como tal, el Palenque de San Basilio, debemos decir que es una comunidad rural. Eh, un corregimiento del municipio de Maates a 60 kilómetros de la ciudad de Cartagena fundada por negros y marrones ancestros y marrones que se daban a la huida en la época de la colonización estamos hablando de siglo principios del siglo 18 1710 1700 13 se da la fundación del Palenque de San Basilio a partir de, o el de, con el liderazgo de Bencos Biojo y como entenderán toda la dinámica cultural de Palenque a partir de 1700 es, eh, conserva un conjunto de expresiones culturales, eh, orales, espirituales, saberes muy relacionado con el continente africano. De hecho, hay una lengua propia. Si logran escucharme, si logran entenderme, eh, Palenque tiene eh, todas estas manifestaciones culturales, eh, características, le han permitido que la organización, que la UNESCO, lo haya declarado como patrimonio oral e inmaterial de la humanidad. Palenque es, es, es un patrimonio de la, de la humanidad y tiene unas prácticas culturales muy propias, tiene todo un sistema propio, autónomo, como comunidad negra. Es un consejo comunitario, como bien lo explicaba la compañera Rosalba, eh, pero digamos, también tenemos que decir que no todo es color de rosa. Muchas de las expresiones que aquí han manifestado los compañeros afrodescendientes tienen que ver precisamente con el racismo estructural, con eso que surge precisamente a partir de la, de la colonización o a partir, si se quiere, del descubrimiento o de la invasión mejor del nuevo mundo y de cómo nos trajeron a nosotros en condición de esclavizar. Entonces, todo lo que aquí se ha manifestado tiene que ver precisamente con eso. Y quisiera yo llamar la atención frente a eso, porque efectivamente nuestros procesos de independencia, nuestros procesos de libertad, eh, surgen también cuando creamos los palenques, los quilombos, quilombos en Brasil y en, otras, y en otros países latinoamericanos. Allí empezaron nuestros sistemas y nuestra forma de justicia propia, que para el caso de Palenque, los mayores hablan de que somos tranquilos o estamos tranquilos en la medida que haya ausencia de policía. Si hay presencia de policía porque algo no está, digamos, funcionando bien. Y para nosotros, en muchos de nuestros territorios, la presencia de la policía es una amenaza y tenemos que llamarlo de esa manera. En el caso de la ruralidad si es así, en el caso del urbano, en lo afrourbano, digamos que nos pasa que cuando vamos a, a, a los lugares públicos, a los centros comerciales, inclusive en, en muchos de los escenarios, y esto tiene que ver con el apartheid, si se quiere, con, 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 con lo sucedido en Estados Unidos a mediados del siglo XX, 
de cómo esa policía por tu color de piel te persigue, hace un perfilamiento, pues las dinámicas de esclavización hoy son distintas, pero no hemos superado en el fondo esa situación. Claro, existe una normatividad, existen unos derechos. A partir de 1990, de finales de los 80, por supuesto, muchas de las constituciones latinoamericanas cambiaron y hablaron de la multiculturalidad, de multiculturalismo, ¿cierto? Y reconocieron derechos, pero del dicho al hecho, de la norma a la práctica, hay un gran trecho. Y allí queremos llamar la atención. En la actualidad, muchos de los territorios, como ocurre con los quilombolas en Brasil, también en Colombia, no han sido reconocidos. Y entonces tendríamos nosotros, frente a esta situación de desconocimiento de los derechos, frente a este racismo estructural, frente a este racismo institucional, que es lo que hemos dicho aquí, llamar la atención frente a unas recomendaciones. Lo primero decía la compañera Rosalba y alguien creo que era Amara también y la compañera de los quilombolas en Brasil, inclusive el compañero de, de, de Uruguay, es de reconocer y formalizar esos derechos tradicionales ancestrales que nos pertenecen. Digamos, hay un debate regional frente al reconocimiento de nuestros derechos territoriales ancestrales y para la región Caribe en Colombia esto ha sido un debate donde el Estado, la institucionalidad no ha querido reconocer nuestros derechos y esperamos que este nuevo gobierno dé una vuelta frente a eso. Queremos llamar la atención frente a eso. Por supuesto, frente a lo afrourbano, porque sí, existen los derechos, reconocimientos frente a lo rural, pero frente a lo afrourbano y el acceso a oportunidades y derechos, que entiendo que es la dinámica a nivel de la región, no sucede lo mismo. Necesitamos estatutos para la equidad racial. Necesitamos estatutos para la equidad racial, para tener acceso a oportunidades y a esos derechos que están reconocidos. La seguridad también la vemos representada, compañeros y compañeras, en que los recursos en nuestros territorios, nosotros podamos desarrollarnos desde nuestra perspectiva, desde nuestro derecho propio, desde nuestro desarrollo propio, los recursos. No puede ser que venga un tercero, un, 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 un extraño, alguien que no es del territorio, se aproveche de los recursos en nuestro territorio y que nosotros no tengamos acceso precisamente a los recursos que nosotros hemos conservado. Entonces, quisiéramos llamar la atención frente a eso. Eh, eh, yo, eh, por otra parte, también la reglamentación de la ley 70, compañera Rosalba. Creemos que debemos insistir con, el, con, el, con, con la incidencia a nivel nacional, a nivel internacional, para que se reglamente la ley 70, para que el, el, capítulo, el capítulo cuarto, quinto, sexto y séptimo puedan ser reglamentados en toda su dimensión como una forma también de reparación histórica, porque eso es lo otro, la reparación es histórica frente a ese crimen de lesa humanidad, que significó la esclavización y la trata transatlántica. Estamos, por supuesto, de acuerdo en que se reconozca en la formalidad, la repara, la, digamos, ese crimen, pero necesitamos también que como consecuencia de ese crimen se puedan establecer las medidas y, digamos, y que los estados que participaron de ese crimen puedan reparar a las comunidades afrodescendientes en el mundo porque no solamente es América, sino también los hermanos eh, africanos que sufrieron todo este proceso de vejámenes con la trata transatlántica. Quisiéramos llamar la atención frente a eso y por supuesto requerimos de un sistema regional de derechos humanos y por supuesto de que el sistema global de las Naciones Unidas tenga en cuenta esto y que superemos un poco el principio de progresividad en el sentido de que si hay un principio de progresividad, ¿cierto?, 
No puede ser que nuestros derechos, la garantía, la exigencia de nuestros derechos, el cumplimiento de nuestros derechos, deba esperar que los estados pues tengan las condiciones, sino que si hay un, un, una afectación histórica, existe una discriminación histórica, como ha ocurrido con las mujeres, okay. con nosotros, pues podamos, podamos well, tener esas reparaciones um, históricas. The time is up. Um, I don't know if you want to complete your, your, um, your thought and then we can move on. But thank you so much, Moises. In Spanish, please. <laughs> oh, sorry. <laughs> Spanish translation, please. Okay, just... okay, listo. Okay. <laughs> Sí, sí, solo que insistir frente al sistema global de las Naciones Unidas, frente a ese llamamiento con respecto a las reparaciones históricas. Creemos que a nivel global debemos incidir para que los estados que participaron en los procesos de trata transatlántica puedan hacer las reparaciones históricas. Yo creo que eh, deberíamos buscar una ruta y, y por supuesto desde ya invito a la UNAR y a los otros compañeros a, a que nos juntemos frente a esa incidencia a nivel regional e internacional. Muchas gracias. Thank you so much, and I apologize for interrupting. For everyone who spoke, please, if you have your comments in writing, send them to Nayara so we can get them to the, the UN folks. Now I want to hand it over to Estelle askew Renault, who is with the Office of the High Commissioner for Human Rights. She is going to read a statement from Yuri Boychenko, who, uh, because of technical issues, were, was not able to speak. So, Estelle. Hi, can you hear me, Salima? Oh, wonderful. Yes, I can hear you. <laughs> Thank you so much. Um, so yes, as, as Salima said, um, my name is Estelle. I'm with um, UN Human Rights in Geneva, and I'm reading this on behalf of Yuri Bochenko. Um, we wanted to start by really thanking the coalition for creating this space uh, that gives voice to people of African descent on this uh, very important topic and from different countries. And I'm very pleased to be able to share some reflections on the way forward on this topic um, based on the research and the consultations and the recommendations that um, UN Human Rights Office has made on systemic racism in particular um, with regard to law enforcement and the criminal justice system. And our work has built and we continue to draw on the work of uh, UN Human Rights Mechanisms um, active also in this area. <clears throat> so firstly, what, what we do as an office is we emphasize the urgent need to end impunity for violations by law enforcement and to build trust. We recommend that states consider reimagining policing and the criminal justice system by supporting and implementing community-driven models for dignity and collective safety that protects and serves all members of communities without discrimination. We also emphasize the importance of alternative and complementary methods to policing and the use of force particularly in educational settings, in cases of mental health crises, during assemblies, and in relation to migration and border governance. And these law enforcement measures must also be accompanied by programs that address the lack of trust between people of African descent and law enforcement. We also emphasize that, that this introspection should be done with full participation of people of African descent and communities. It should consider the role that law enforcement agencies have in society and how their methods and their association with historical injustices impact on how they function, how modern law enforcement institutions function. Um, the, the introspection that, uh, that we recommend that states make should also consider the impediments to changing cultures and practices within the institution. Uh, that states should also invest in sustainable and cross-cutting programs that reduce inequalities and end discrimination in education, in employment, in healthcare and housing, as well as effective strategies to reduce gun violence in order to, to 
get more positive results than something that is focused primarily on arrest and prosecution. We also emphasize with states that addressing the prejudice by some law enforcement officials against people of African descent requires institutional measures, including efforts to enhance diversity within law enforcement and the administration of justice. As um, what we've seen is that, you know, human rights training in isolation has proved to have limited impact. We also emphasize that um, uh, what is central to accountability measures is examining the role of racial discrimination of stereotypes and of biases. Uh, what we found is that with rare exceptions, investigations and prosecutions and trials and decisions fail to consider the role that racial discrimination, that stereotypes and institutional bias may have played, for example, um, in, in situations that lead to no, so, so um, I was just giving a sort of a, you know, a number of the recommendations that we make uh, for states towards reimagining policing. And so as a starting point, what we recommend really is that states um, begin a, a human rights audit exercise, focusing on how systemic, the systemic nature of racism and racial discrimination manifests in law enforcement and more broadly in the criminal justice system. We also call for more rigorous data collection, um, echoing what uh, Dr. Kazi said earlier, um, as well as the creation of uh, or strengthening of oversight and complaint mechanisms. We call on states to implement reforms to restrict use of force, prohibit racial profiling, and effectively bring to justice law enforcement officials. And I, I want to make a, a specific point here about uh, what we have heard from families, um, in particular of victims of, um, of deaths at the hands of law enforcement, who've continued to report to us uh, the immense challenges, the immense barriers, and the long processes that they face in pursuing truth and justice um, for these deaths, and at times with little or no support. So for this, we, we call on states to establish and to resource mechanisms to support families and communities affected by, by violations by law enforcement. And this should include, for example, uh, funding for, for separate autopsies. It should include uh, victim compensation programs, psychosocial assistance, support to bury victims, and of course, to access justice. Uh, the final point I want to make here um, is that as we've elaborated in our agenda towards transformative change um, that the High Commissioner issued in, in 2021, progress also has to happen on other fronts to bring meaningful change. So not just um, importantly on ending impunity. And here we call on, on the dismantling of systemic racism in all areas of life. And we've had a lot of examples today about how that manifests. We also call on ensuring that people of African descent and all those who stand up against racism are protected and heard. And we also call on, on confronting past legacies and delivering reparatory justice. So how do we do this? I, I wanted to spend a couple of minutes just explaining a little bit how, how we do this. We, we try and prioritize actions that serve as a catalyst to help move forward the transformation. So we monitor and we report on these issues uh, through support, for example, of, of development of national policies and action plans and adoption of laws to promote racial equality. We're in the process of deploying five regional advisors in five regional offices on combating racism, protection of minorities, including people of African descent. Uh, we work closely with states, with other UN agencies, and of course with civil society, um, including organizations led by people of African descent. And we also continue to work very closely with, with human rights mechanisms, um, such, as, uh, such as EMLA. Um, and lastly, and crucially, uh, and this is why it's so important that we're able to, to listen and participate today, we make sure that uh, we keep people of African descent really at the center of our work uh, to anchor our analysis, our findings, our recommendations in lived experiences. And we also try to create those spaces um, 
to consult and bring the voices at the international level. So for example, I wanted to flag that um, the annual interactive dialogue where our High Commissioner presents the annual report provides now an opportunity for two directly affected individuals to directly address the Human Rights Council. Um, the new permanent forum on people of African descent is a, is a unique consultative platform, um, including their work through uh, the development of a, of a new draft declaration um, on the human rights of people of African descent. And of course, the consultations and the visits convened by Emler and also the working group of experts on people of African descent remain key uh, for us to keep hearing these challenges, but also propose solutions. So thank you again. I'm very grateful to have been able to deliver the statement and to have been able to listen to, to the participants today. Thanks again. Thank you so much, Estelle. That was very thorough. And I just wanted to, to, to say how transformative the agenda for, for transformative change was, how groundbreaking that was for advocates. So thank you. I, um, now I want to turn it over to Dr. Kazi to give uh, the last statements, and then hopefully we can close things out. <laughs> thank you. Oh, yes, absolutely. Can you hear me, Estelle? It's good to see you again, too. Yeah. And thank you so much um, for this time. And and for those of you who um, who joined in this last uh, presentation um, of your comments and your thoughts. And and as Emler, of course, we're the newest mechanism. And I, and I want to lift up. And Estelle, I appreciate you sort of outlining the direction um, the UN is, is definitely moving in, especially with those who are most effective. But I also want to lift up, um, I think, on a more granular level, um, some, some issues that we also have to add into um, the direction in which we can support around this, you know, these issues, especially those of African and African descent. Because coming off of our mission in the United States, there's one thing I think in our briefing and in, in our own mechanism that we have to list when we're talking about those of, of, of African and African descent is the collective exhaustion around um, the conversation of this need for not just liberation, but for this need not only to be recognized and to be um, humanized and it, when it comes to our safety and comes to what it means to be safe. And as mentioned before, who defines that? And I think that when we talk about this North Star of abolitionism and why it, you know, it is happening the way that it is and the you know, divestment and investment and reinvestment into our communities, when we talk about, absolutely, I will talk slower. So when we talk about the, the collective exhaustion, but more so, you know, the North Star of um, abolishing police and the investment and reinvestment, divestment and reinvestment of our communities and understanding, you know, not just why that has to happen and what that means for those of the African and African descent in those communities, but understanding that when those things happen, along with that means the power must shift. And oftentimes we don't talk about power in this situation. And I don't, and of course, I don't think it's intentionally left out, but when folks are empowered or have the power to dictate what their needs are and how their needs are delivered, it does change the game and the way that they exist in this country and across the globe. So I would be remiss if I didn't lift for an example, and this is an example from our mission, and that, and I'll just use one, there's many, and not to say the others are not important, but let's just talk about the issue of mental health and the mental health of those of African and African descent and the extraordinary stress it places on those who exist while being Black, move through their lives while being Black, and what that causes. And the fact that those who have to do this on a daily basis and purely exist, and that there are no systems set up or there's no investments made in, the need to have the support, not in just the existence of systems that oppress, but in education, in housing, in health, in all those things that we intersect with are all the underlying issues that we heard when you mention how they're criminalized. And I think that I would be remiss if I didn't lift the fact that criminalization intersects with every portion of the lives of those of African and African descent. And I think it is important to make sure that that is on the record. 
And as Imler moves through, not just our mission with the, in the United States, but we begin to draft our report, it is gonna be critical that we underline that fact. In addition, we have to rise light to women, girls, black trans and femmes, because we also found that that particular segment, although lifted, was not lifted as high as others. And it is something that we hear on a consistent basis that we're left out of the conversation and in the recommendations and how we move forward with how we not only define safety, but what it means to be safe and then what are the solutions to safety itself. So again, I will join everyone else and that's just limited. I think these are sessions we can have ongoing for the rest of our lives, hopefully not, but we could. But to thank you all for inviting us into this space and to know that the work continues and will continue and that you all are speaking to one another and collaborating and coordinating, not just in the United States, but globally is critical because what happens to one happens to all. And we know that it's not just the United States that we are we're connected globally. And that is very clear. And so I thank you again for the opportunity to sit in this space and to hear the stories and please make sure the recommendations do, do get to us so we can have it and the stories. So thank you. I appreciate you all. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Kazee. And thank you everyone for attending this UN ARC event. Uh, as uh, we said before, the call for input. So any reports are, um, is actually due this Friday in two days, May 12th. So if you are interested in submitting a report for our members, we have created a template for people and people have already started submitting reports, but you still have time if you want to submit reports for the um, for to, to, for it to show up in the broader Imler report. Thank you everyone for joining us and we hope to see you next time. Thanks, bye.